Hello， 大家好，我是曹哥。以后豆角你就像我这样做，清脆爽口，好吃又下饭，而且做法也是非常的简单的。只要你看了我的视频以后，三分钟就能轻松的掌握，而且出锅以后特别的清脆。下面我们一起来了解一下我的制作方法吧。首先，我们要准备一把新鲜的豆角，这个时候的豆角是最好吃的。然后把豆角的根部切掉一点，不要，再把豆角给它切成七公分的长端，但也不需要切得太长，七公分就可以了。豆角全部切好以后，把它装入大一点的碗里面，然后碗里面加入一勺食用盐，再倒满大量的清水。我们把豆角给它清洗一下。因为食盐有杀菌消毒的作用，能把豆角清洗得非常的干净，所以我们把豆角浸泡十分钟。接下来我们要准备一块瘦肉，我们把瘦肉给它切成薄片，瘦肉我们切薄一点，不要切得太厚了，如果切得太厚的话就不好吃了。然后再改刀把它切成肉丝，肉丝我们也要切细一点。肉丝全部切好以后，装入碗中备用。接下来腌制一下，加入一勺黄豆酱，再加入一勺胡椒粉，加入一勺生抽酱油，然后我们再加入一点白醋，然后下手给它抓拌一下，抓拌均匀，加点白醋能软化肉丝，让肉丝更加的滑嫩，而且炒出来的肉丝非常的鲜嫩了。抓拌均匀以后，再加入一点食用油，加点食用油炒肉丝的时候就不容易粘锅，而且炒出来也比较滑嫩一点。所以我们这里也要给它多抓拌一会，抓拌均匀，全部抓拌均匀，腌制十分钟左右。再准备一些大蒜，我们把大蒜给它切成蒜片。蒜片切好以后，再改刀把它剁成蒜末。蒜末全部切好以后，装入碗中备用。准备一块去了皮的生姜，切成薄片，再改刀切成姜末。姜末切好以后，和蒜末放在一起。再准备几个小米椒，把辣椒把去掉。然后再改刀把它切成小圈，小米椒切好以后和蒜末放在一起，再准备一把小葱，直接把它切成葱花，切好以后也和蒜末放在一起。接着调个料，汁一小勺食用盐，再加入一勺鸡精，少量的胡椒粉，加入一点蚝油提鲜，一勺生抽酱油。然后加入一点白糖，倒满一小碗清水，用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间。料汁搅拌均匀以后，我们先放一边。这个时候，我们的豆角也浸泡好了。这样，我们把豆角给它清洗一下，清洗好以后先放一边。接着，我们把锅中的水烧开，加入一勺食用盐入个底味。再滴几滴食用油就可以了，然后把豆角放到锅里给它焯水，可以去一下豆角里面的草酸的味道。所以我们把豆角给它煮一下，大概煮开以后把豆角煮熟，差不多把豆角煮个两分钟左右就可以了。然后我们混水捞出来，将它过一下凉水。过凉过后，我们把豆角再一次给它捞出来，捞出来以后，把它放到大鼎的碗里面。接着，我们用手把豆角给它撕成两半，这样炒出来的豆角清脆，而且味道非常的十足。所以，我们把豆角全部给它撕开。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。
。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，感谢大家一直以来对我的支持和鼓励。豆角全部撕开以后，像这样子就非常的好了，炒出来以后也特别的好吃。接下来起锅加入少量的食用油，油热之后，我们把肉丝放到锅里给它翻炒一下，把肉丝给它炒熟炒香，大概把肉丝给它炒个两到三分钟左右，差不多肉丝全部炒香以后，将它盛出来，接着再起锅加入少量的食用油。油热之后，把姜蒜末全部放到锅里，给它翻炒一下，快速的翻炒，炒出蒜香味和辣味。全部炒香以后，再把肉丝加进来，然后把撕好的豆角也加进来。这里我们开最大的火，把它翻炒一下，让肉丝和豆角融合在一起。翻炒均匀以后，再把调好的料汁淋入进来，开大火快速的收汁，让肉丝和豆角融合在一起。豆角全部炒熟以后，将它盛出来，装入碗中就可以开吃啦。一道非常好吃又下饭的豆角，我们就这样做好了。按照我这个方法炒出来，家人都爱吃，吃起来也清脆爽口，非常的入味。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。我们下个视频再见吧。